es freut mich sehr, dich hier auf der schönen Wiegersburg zu treffen. Mein Name ist Burgundi und ich bin Burkhardt. Bestimmt hast du Rüdiger, das uralte Burggespenst, schon kennengelernt. Wir möchten gerne gemeinsam mit dir unsere beeindruckende Wiegersburg sowie das Burgmuseum, das Hexenmuseum und das Waffenmuseum entdecken. Doch am besten, wir fangen da an, wo alles begonnen hat. Vor rund vier Millionen Jahren. Da war unser Burgberg ein Vulkan. Doch kein typischer Vulkan, wie du ihn kennst, sondern ein riesengroßes Loch im Boden. Der Erdboden befand sich damals 200 Meter über der Burg. Es gab viele Explosionen, und das Vulkanloch spuckte Vulkanasche und Gestein. Im Laufe der langen Zeit haben Wind und Wetter viel von dem Gestein, Kies und Sand abgetragen und das härtere Vulkangestein, auch Basalttuff genannt, blieb stehen. So ist unser Burgberg entstanden. Der ca. 150 Meter hohe und zur Hälfte steile Berg hat schon immer Schiffsverfeinden geboten. Bereits in der Jungsteinzeit erkannten die Menschen, dass man von hier oben Feinde von Weitem sehen kann und so die Bewohner des Landes Zeit hatten, um auf diesen Berg zu flüchten. Vor weit über 800 Jahren hat unser Burggeschwenst Rüdiger begonnen, hier eine Burg zu bauen. Damals war er allerdings noch kein Gespenst, sondern ein stattlicher Ritter namens Rüdiger von Hohenberg. Von ihm hat die Riedesburg ihren Namen. Im Laufe von vielen hundert Jahren ist am Burgberg eine beeindruckende Festungsanlage entstanden. Die Riedesburg wird geschützt durch sieben Tore, elf Basteien, vier Kilometer Wehrmauern und zwei Burggräben. Etwas über die Hälfte des Burgberges hinauf findet man das sogenannte Grenzland Ehrenmal. Eine weite Wiese mit einem Mauerring rundum. Heute ist das eine Gedenkstätte für die Kriegsopfer. Vor langer Zeit befand sich hier eine zweite Burg. Man nannte sie Niedere Feste Lichteneck. Außerdem gibt es noch einen Seitenaufgang zur Burg, den sogenannten Eselsteig. Das ist ein schmaler Weg mit 121 Steinstufen auf der steilen Westseite des Burgberges. Die zwei Burggräben geben der Riedesburg zusätzlich Schutz. Heute führt über jeden Burggraben eine stabile Holzbrücke. Damals waren hier Zugbrücken, die bei Gefahr hochgezogen werden konnten. Vor ca. 350 Jahren das ist lange nach dem Mittelalter, spielte die Wiedersburg eine besonders wichtige Rolle. Aufgrund der Türkenkriege wurde sie zu der großen Befestigungsanlage, die du heute sehen kannst, ausgebaut. Soldaten, die gegen das Osmanische Heer gekämpft haben, waren auf der Wiedersburg stationiert. Auch für die Bewohner der Umgebung war die Wiedersburg sehr wichtig, denn sie war ein Fluchtburg. Das heißt, wenn Verheere in der Nähe waren, Flohen Sie auf den Burgberg, um dort Schutz zu suchen. Außerdem gehörte die Regensburg eine Frau, Elisabeth Katharina Freifrau von Galler, kurz genannt die Gallerin. Sie ließ als Frau in der damaligen Zeit die Regensburg so groß und mächtig ausbauen. Weil das für eine Frau sehr ungewöhnlich war, hatte sie viele Schreibereien und wurde heimlich Schlimme Liesel genannt. Im Burgmuseum kannst du viel über ihr Leben und ihre Zeit erfahren. Sie hat zum Beispiel den Weißen Saal, den wunderschönen barocken Sommerspeisesaal, erbauen lassen. Der Rittersaal ist der größte Raum in der Riedersburg. Hier wurden nicht nur wichtige Gespräche geführt, sondern es wurde auch außergewöhnlich gefeiert. Und falls jemandem schlecht wurde, lief er ganz schnell auf der Steigbank. 
im zweiten Burghof findest du eine Zisterne mit einer wunderschönen Laube oben drauf. Wenn du ganz genau schaust, findest du dort vielleicht das kleine Hufeisen. Es soll dir Glück bringen und angeblich soll ein Mädchen innerhalb des nächsten Jahres sogar heiraten. Die zweite besondere Frau in der Zeit der Galerie war Katharina Baldauf. Man nennt sie auch die Blumenhexe von Riegersburg, weil einer Legende nach ihre Blumen sogar im Winter geblüht haben sollen. Weit und breit bekannt ist die Riegersburg für das Hexenmuseum. Aber hier geht es nicht um die Märchenhexe, sondern um die Zeit, als die Menschen tatsächlich noch an Hexen geglaubt haben. Viele Männer und Frauen wurden wegen Hexerei angeklagt. Man gab ihnen die Schuld für Unwetter, Krankheiten, verdorbene Ernten und andere Unglücke, die man sich nicht erklären konnte. Im Waffenmuseum siehst du Rüstungsteile, Hieb- und Stichwaffen sowie Schusswaffen. Im Laufe der Zeit haben sich die Waffen ganz schön verändert. Doch sie sind nicht immer Kriegsgeräte. Manche werden auch für die Jagd oder zum Sport verwendet. Heute gehört die Riesburg der Familie Lichtenstein. Unsere Burgherren kümmern sich sehr liebevoll um das Zuhause von Rüdiger. Doch jetzt los!